ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് സെർച്ച് വേൾഡ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി സാധ്യതകളുടെ ലോകം ഇതെന്ത് നിങ്ങളെ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ടോ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് റിയൽ വേൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അത് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ സ്വന്തമായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകുമോ പിന്നെ ലേഷൻ കണക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ ബേസിക്കലി വോട്ട് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് കളക്ടിംഗ് അനലൈസിംഗ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റനെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്കിൽ കൂടിയും രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫാക്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രോബിലിറ്റീസിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സാധ്യതകളെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രോബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാവണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കേണ്ടവർ സോ വാട്ട് ഇസ് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് എ ത്രീ ഇയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ സെഗ്രഗേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ ഡെറ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ആർക്കൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോട് കൂടി മാത്സ് കോ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടെടുത്ത ഏതൊരാൾക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കോളേജസിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറിറ്റ് ബേസിസിലാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ടാവണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അഡ്മിഷൻ കുറവാണ് അതായത് മിക്ക കോളേജസിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കം കോളേജസിലെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാർക്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് എൻ ആൽ സിയിൽ കോളേജസിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ത്രൂ ആയിരിക്കും അഡ്മിഷൻ വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം ത്രൂ ആണോ മെറിൻ ബേസിസിലാണോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് സിലബസ് മാറാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പ്രോസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവ കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പോകുന്നത് ഇവൻ ഓട്ടോണമസ് കോളേജസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ടേംസിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാലുള്ള ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്കും ഒക്കെ ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഫൈനാൻസ് സെക്ടർ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ റിസർച്ച് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ് സെക്ടർ തുടങ്ങി അനവധി നിരവധി മേഖലകളിലേക്ക് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷൻ ആയിട്ട് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പല ഫീൽഡുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാവും നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ജേണിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ഫൈനാൻസ് സെക്ടർ റിസർച്ച് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ് സെക്ടർ എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇനി ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്